没办法吃家养家糊口。Hello， 我是小辉，我是一涵，欢迎来到《辉海流浪记》。往期的影片大多数都是带大家去逛景点，去打卡好吃的，或者去这个岛、去那个岛、各种海边什么的，就比较素。但是很多人会觉得说，哎，其实泰国它是一个婚庆之地，这个、国家有很多婚的东西可以玩所以我们今天分享的这个，我觉得沾点婚星吧，至少有肉了。它是一道肉菜了，因为真的有很多很多的肉体。就是前段时间我在社区里面发的那个图片，给大家分享的我们参加的曼谷的跨年白趴。其实我们不是第一次来曼谷跨年了，之前也来过。之前来曼谷跨年的时候，跟朋友一起来也有这个白趴，但是当时朋友们就一起去了，我们俩就乖乖的躲在酒店里面独自跨年，因为我们总觉得那个场合跟我们好像格格不入。但是我们这次参加完这个 party， 发现人生需要多体验，才能知道到底。这个东西好不好？这个东西坏不坏？这个东西你喜不喜欢？这个东西你讨不讨厌？可能有人要问了，那你们为什么今年跨年选择去这个白胖呢？是什么改变了你们的想法？是什么改变了我们？是因为我们现在住到曼谷来了呀。对，因为心态不一样。因为之前我们和。朋友是一起来曼谷玩，就大家都是一种游客的心态，嗯、就是你喜欢去玩、嗯，你喜欢的地方，我去我喜欢的地方就可以了。那、嗯、现在就是咱们住在这儿了，有一种东道主的感觉。哎、对我们搬来这个曼谷也才半年多一点的时间，嗯、但是朋友们来曼谷都纷纷会找我们玩，就总觉得说你们是居住在曼谷的，你们是常住在曼谷的，我们就有一种地主感、地主之谊的感觉。所以朋友来曼谷跨年，他们要去参加这个白趴、嗯，我们好像。就很自然的觉得我们要陪着、就是、要陪着大家陪着他们一起去。在带大家感受白趴之前，我觉得我们要先跟大家说一下到底什么是白趴。因为我之前发了一些白趴的照片，然后就有人来给我留言说这是曼谷的什么酒吧，我也要去。跟大家说一下，这个不是酒吧，酒吧嗯、它是曼谷的一个跨年的 gay party， 对就是每年跨年的时候都有。往年的话是连续三天，三天今年是连续四天。是二十九号开始，然后二十九、三十、三十一号，对，四天，每天晚上都有这个 party， 是一个室内的场，就在市中心，啊、呃、，Central World 的那个顶楼啊。三十号下午还有一个泳池 party， 对吧？对，但是咱们没去，因为咱们起晚了。起床的时候人家都快结束了，已经。这个 party 不只是在曼谷办，它其实是,是一个全球巡回的，全球巡回的很多国家都会办。其实我们之前参加过白趴，这不是第一次。对我，咱们结婚的那年嘛，对我们。二零一六年，对，就四月份的时候，我们不是去美国，呃，办那个婚礼嘛，注册结婚、嗯。然后当时刚好是美国的白趴，对，在棕榈泉，在棕榈泉那个地方、嗯。当时我们也是，就是稀里糊涂的就跟着我们美国当地的朋友就去玩了。当时去之前，我们都不知道这到底是一个什么东西，对，因为不知道去干哪，所有干嘛去，所有的行程都是他们安排的、嗯，然后包括酒店，包括什么都是他们定的，我们也没有花钱，就就是跟那个瞎子摸象一样就跟着走。到了之后，我们才知道，哦。这是一个 gay 的 party， 那个活动就把整个酒店包下来了。对，然后那个酒店里面就住满了来参加白趴的同性恋，嗯，包括我们两个。我记得白天就是什么泳池趴，对，白天就是泳池趴啊，然后大家是在泳池旁边晒太阳啊，然后搜搜一下、啊。晚上就去室外嘛、嗯，也是连着好几天，室外很大的一个场地，还有摩天轮，还会放烟花，就很嗨很开心。我就每天都是被那个音乐吵醒的。对，因为我们的窗外就是泳池，对，然后那个泳池里面就好多好多的肌肉男，就感觉。一个清水煮牛蛙，那是我们第一次参加这种 gay 的大 party。其实当时有一点被吓到，嗯、就是有一种没见过世面、刚进城的感觉，有姥姥进大观园的感觉，不知道怎么玩。当时我听说了一个玩法，就非常的震惊。在这个酒店住的所有的 gay， 如果你晚上欢迎别人进入你的房间，你就把那个门锁二道锁的那个插销了，对,对、嗯，把那个东西别出去，你的门不就关不上了吗？留了一个缝，别人就能进来。如果你欢迎别人进你的房间，跟你啪啪啪，你就可以把那个。门留一个缝，如果你不希望别人进来的话，你就把正常门锁上，正常的关好锁好就可以了。我们有一天晚上，呃，从外面回来的时候，回来房间的时候，就看到有好几个人，就像巡逻一样，在那个酒店的走廊里面，挨个门挨个门的去看能不能窥进去。而且当时还有一个美国的老爷爷。啊、哦，是老爷爷吧？然后我觉得是老爷爷了。小时候在那个年纪肯定是老爷爷了、嗯。对，然后在 party 上看上韩总了，看上他了，嗯，然后就。呃，不停地跟他聊天，不停地跟他聊天。然后我们回到酒店之后，还要一直追着他，就是要睡他
，而且那个老爷爷开出了不菲的价格，当时说是。给你多少钱？最后开到了，好像人民币要两万多了，能不能给你做一次？韩总最后还是拒绝了，回来房间才告诉我这件事儿，我当时就非常的生气。你应该答应啊，为什么不答应？就可以把门票和那酒店的钱都赚回来。不是两万多哎，当时我们年纪也小，两万多对我们来说是一个很大的数字了，你就睡一下而已，两万多块钱就这么没有了，就这么打水漂了啊、哦！当时特别的生气，我想说你实在是。太不懂得这个持家之道了，有钱你都不赚。我是怕老那个老爷爷死在我的床上面，为什么？因为太老了，是吧？<笑>我记得当时那个美国的白话其实没有多少亚洲人，除了我们这一波之外都没有什么亚洲人，全是那种，呃，就是美国的白人啊、黑人，非常的壮，特别大肌肉、大妈怂那种大牛蛙的感觉。我们感觉每个人都可以把我装进去。对，我们在他们里面就像小朋友一样，嗯、因为当时我更瘦，当时我比现在瘦十斤，当时没有健身。美国的是在四月份左右嘛，但是。是曼谷的，好像一直都是在跨年的这个节点，对对，所以曼谷的这个其实更热闹，来的人更多，嗯，就全世界各地的同性恋、各地的 gay 全都飞过来。虽然这个 party 它也不是说只能让 gay 进 ，LGBT 群体其实都可以进，但是绝大部分还是 gay， 我几乎没有看到女生在里面。啊 ，Y party 它的地址是在曼谷市中心的 Central World， 跟大家讲一下 ，Central World 是曼谷非常有名的一个商场，它旁边就是百丽宫，所以它的。位置是非常非常非常市中心的啊、呃，无论你是坐 BTS 也好，或者是你是打车也好，都很方便可以到达这个地方。所以如果大家是来参加白趴的话，最好是住在市中心会比较方便，因为我们家下楼大概三百米就是 BTS 站，算是离 BTS 很近的。这个 Central World 它也是在其中的 BTS 的一站，所以从我们家下楼坐 BTS 也就是天铁了，直接去到这个地方是非常方便的。咱们家到 Central World 大概也就十分钟。跨年的时候，曼谷是非常非常热闹的，人是。非常非常多的，很多很多，全世界各地的人都过来跨年。这个时候交通非常非常的堵，而且非常难打车。如果你能坐 BTS 去这个白趴，就最好坐 BTS 去。尤其是那个三十一号跨年的当天，肯定是要坐 BTS 的，因为很多路段都封路了。三十一号是跨年趴、嗯，那天是比较热闹的。然后一月一号就是元旦当天是真正的白趴，所以那两天其实。呃，相对来说人会更多一些更多，更热闹一些。这个 party 在 Central World 的这个商场举办有一个好处，就是大家可以提前一会儿到商场吃晚饭。对，因为它是在这个商场的顶楼，顶楼不在八楼，在八楼。那、嗯、八楼以下有很多可以逛街的地方，可以买东西的地方，还有就是很多的餐厅。所以如果啊、呃、你到的比较早，你也可以先跟朋友一起吃个饭，吃完饭之后直接再上去。因为蹦迪需要体力，我们要提前摄入一些食物，摄入一些能量。如果你没来得及吃饭也没有关系啊，里面有卖吃的。对我非常诧异的是，在这样一个大 party 像夜店一样的这种氛围里面，他卖的是包子，还有虾饺，嗯，还有烧麦。对。然后我第一天去的时候，我就吃了两个里面的包子，很好吃啊。那个里面夹的是那个咸蛋黄馅儿。对，里面也有卖酒以及各种饮料，但是里面酒是真酒吗？我觉得可能不一定是真的。嗯，我怀疑是假酒。第二天真的头很疼，因为我们第一天去喝了很多，这么大杯我喝了九杯。然后韩总喝了五杯，喝也喝了五杯。那一天晚上睡觉就睡得很难受，就一直醒，一直醒，一直醒。第二天起床头也很疼，因为我之前喝过假酒，喝完假酒就是这种感觉。我不能肯定了，但是我怀疑里面卖的可能是假酒。我们第一天去的时候其实没有找到那个地方在哪儿，我们到了第七层了，但是就是找不到。怎么去上到第八层的那个入口？到最后实在找不着嘛，我就说咱们这看一下，嗯、看看有还有没有其他的那个，呃 ，gay gay 对，就是你因为跟着他们走就可以了，你一眼瞄过去就能看到你的 gay 达，就能知道哎哪些是姐妹，哇，那有一波姐妹，那有一波姐妹，就来这儿的肯定都是去爬的，而且每个人穿的打扮的都非常的骚。你就远远的看着好多的骚气聚集在一起，然后往一个方向走，就跟着这个骚气一起走过去就可以了。我们远远的就看到有一个电梯从七楼像通天梯一样往上通上去，整个电梯上站满了。给我们就知道哦，一定是这儿找对地方了。你知道我当时进去的第一感受是什么吗？什么？我们也太像游客了吧！人家全部都一看就是精心准备过的，每个人都很精心的打扮。尽管说他穿的很少，但是他会穿一些，比如说像背带啊、吊带啊，还有就是头发上会带一些东西，脸上会沾一些碎钻，或者是有一些彩绘。这就是来战场了，就来大秀的感觉。但是我们就穿着大裤衩、大 T 恤，我们也太像尼姑了吧，穿的。就很像带发修行的，我们来干嘛？就特别像，就是我们来曼谷玩，不小心走错了片场，对，然后不小心发现了哦，这有一个 party， 然后我们就来
玩玩一下，看一下那种到此一游的感觉。在电梯上时候啊，发现说，哎，他们几个其实跟我们穿的是一样。嗯。结果到了换票那儿以后，人家人家现场换衣服，对。然后里面哇。就是一个字啊，骚，就真的整个场馆就充满了骚气。进去之后，它有一个通道，对吧？就是那个 LED 屏的那个通道、呃对对对嗯，很多的帅哥会在那个地方合影，他们都是一个 team 一个 team 的，就是人家会有队服。嗯，就是我们这帮人一起来的，我们穿的都是一个系列的，而且那里面氛围特别好，每个人都很开心。虽然说都是帅哥，身材也不错，但是没有人在那儿就是盯着，完全沉浸式的开心。这种时候，如果你盯着，如果你端着，就会让你觉得特别下头。当时刚好有一个朋友来找我，啊，其实我跟他之前没怎么见过。那，呃，我说这有一个 party， 我在这个 party 上，他说那我带朋友也去看一下。然后他来了之后呢，就整个人就非常的紧绷。非常端庄，非常端庄。哎，在一个大 party 上，九十肉林里面，所有人衣服都脱掉了，有的就就甚至只穿一个小内裤，他还戴着口罩。我说把口罩摘了啦，不要在这儿戴，你好像一个异类哦。然后他说哦，不行不行不行，我不能感染奥密克戎。我说那你为什么要来呢？你来这儿还有在乎这些东西？他说哦，不行不行，我家里有小孩，我不能感染奥密克戎。我说哎，咱们去那个里面跳舞啊，去人多的地方。他说哦，不行不行，因为我家里有小孩，万一我感染了奥密克戎，回家之后传给小孩怎么办？如果你真的害怕，就不要来了。你来了以后，这个。就是不是口罩能够解决的了，因为所有人都没有戴口罩，就是你自己戴个口罩有什么意义啊 ？Party 上大家对于这类人有一个统称叫什么吗？就是下头逼，你一定要跟放得开的、沉浸式的，大家就是开心、快乐，一起跳舞、一起喝酒这样的人玩，一定不要跟就在那儿盯着。哎呀，哎呀，不要碰我，不要碰我，哎呀，我不能喝酒，不能喝酒，哎哎，我不跳舞，不跳舞，谢谢谢谢啊，那边人太多了，哎、在说我,我在这儿待着就好。我以前是这样，你以前就是下头逼啊。我以前是吗？对啊，但是你这次不下头，<笑>呃，涵涵这次表现得很好，他就跟大家一起沉浸式的开心。所以大家如果你选择来了这样的 party 上，就尽量的不要让自己那么紧绷，尽量的放松，享受这一切。还有一些事情是我到了这个 party 上我才发现的一些意外状况，比如说呢？比如说，我原本以为，这么大的一个场地，里面有那么多的人，几千个人，每个人都脱掉上衣，汗流浃背，真的那个汗像喷泉一样，对，真的是一直往外喷涌，然后所有人都挤在一起，就是汗跟汗。交织在一起就是就是腻歪呀，跟澡堂子一样。对，跳舞啊，每个人都蹭啊蹭啊。我本来以为这会是一件很恶心的事情，因为我是对味道很敏感的，尤其对臭味很敏感，对汗味也很敏感。但让我很意外的是，这么大一个场地，几个小时的狂欢，所有人都狂出汗，但是里面没有汗味。我不知道是因为它的这个喷气功好，还是因为。这都比较讲究，每个人都喷了足量的香水来掩盖自己的体味。如果说现场很臭，汗味很浓的话，我可能要窒息了。还有一点，让我很意外的，洗手间里的啊疯狂行为，这还是我跟你说的，对我都不知道，我都没有发现，我没有发觉新事物的。这个灵灵敏的嗅觉，我就一直在里面很傻乎乎的跳。我们本来是去的是外面的这个卫生间，嗯、后来外面实在排队太多了，我就去了里面的。小便男生小便是不需要排队的嘛，因为很快。但是大便这边需要排，就是去隔间需要排队。在排队的时候，我就发现了一个一个现象，从房间里出来的人全部都是两个两个的出来的。韩总后来说完之后，哇，我瞬间觉得天哪，真的吗？我要去看，太精彩了。我就假装上厕所，嗯，就去到了那个洗手间。当你走进洗手间的时候，你就听到了。各种呻吟的声音，每一个那个大便间都是关闭的，所有人都在里面啊，哦耶， yeah, 就都在做这件事情。<笑>我当时觉得哇，这也太精彩了吧！虽然我不敢参与其中，但是我还是想多听一下。洗手的时候耳朵都这样，哎哎，再叫一声，再叫一声，我听一下，就这种感觉。厕所变泡房，还有一个就是我不知道算不算意外状况，因为韩总他本身不太能喝酒，那、嗯、有一天他就喝了很多酒很多酒，喝完之后他就不舒服。我正在里面很开心的狂欢跳舞的时候，韩、啊、总告诉我说。我要吐，我想说，下头逼，离我远一点，下头逼，我要跳舞，我要跳舞，你吐，你去旁边吐，不要，不要，不要，不要找我，不要找我，我要跳舞，跳舞。是跨年的那天，他就说我要吐，我说请，请，请去吐，我不跟你去吐，我要跳舞，我要跳舞，我要开心。其实我是想忍着的，然后因为我一看时间，还有十分钟就跨年了，我当时状态已经是这样了。嗯，对，我想说，天哪，千万不要吐在吐在我身上，完全不想象自己在那里吐，人太丢人了。当然外面其实已经没有人了，卫生间也不需要那个，因为都在里面，都是在等跨年，因为还有不到十分钟时间嘛。韩总在洗手间吐完之后，整个人已经晕到不行了，对，就是他就天旋地转的，他就坐在洗手间休息的那个座位嘛，休息。嗯，然后后来我是后来才知道，听韩总说才知道的，这个时候。
来了好几波人，对，就要把韩总捡走，都是老外、嗯、是吗？对，来了好几波老外，就是都试图要把他捡走，拉到那个刚才我们说的。另外一个这个这个的洗手间里面，对。但是由于韩总非常的洁身自好，他头上戴着一个牌坊，贞洁烈，贞洁烈女，所以就这些人怎么叫他，<笑>怎么拉他，他都没有，都没有成功把他拉走，就最后终于保住了贞洁、嗯。但如果。喝的再醉一点，那就不确定了，真的是不确定了。所以你保住了你的贞洁，对我保住了，还是干净的，嗯，我还是干净的。你脏了的话就不要了。所以跨年的时候我们俩是不在一起的，对。倒数的时候我们俩不在一起，不在一起，就是有一点小遗憾。但其实我就算回去的话，我也找不到你了，因为我已经人太多了，我冲在了最前面，我差一点就要上去跳舞了，然后当时非常的兴奋。我们 Y Party 的这个照片底下就有很多人留言说，你们有没有被揩油？被揩油肯定是有，因为所有人都脱光了，包括最后我们俩也脱光了，因为真的非常非常的热，你没有办法穿着衣服在里面待着。如果你穿 T 恤在里面待着，你就会成为一个公共的毛巾，所有人都会一边跳舞，哎呀，擦一下。擦一下我的汗，就是、哎、你这种，我告诉你，你这种擦法已经算是非常的那个委婉的了。我当时就是你们周围已经全脱了，然后我还没脱嘛、啊，你知道，就是我能感受到他们已经怎么擦了吗？就直接拽过来我的 T 恤，然后就直接这样擦，直接当毛巾擦，直接当毛巾擦。所以，即便你穿着 T 恤，你的身上也是湿的。对，人挤人，肉挤肉的情况下，怎么可能不被揩油啊、嗯？而且大家很开心的跳舞的时候，就是勾肩搭背，哎，一起跳，一起跳，或者搂着你的腰，一起跳，一起跳，嗯、就是你难免会被摸几下。不过在那个状况下没关系 OK 吧？而且。别人揩了我的油，远远没有我揩别人的油揩的多，因为帅哥、哦、走过路过不要，你都没有没有错过是吗？我没有错过，对，但凡从我这边走过去，我觉得帅的我就啊摸一把,摸一把这边啊摸一把，因为大家都在跳挤来挤去的嘛，不是？哎呀，摔倒了摸一把，就是一直在揩油。<笑>像我们俩这样的进去之后，其实非常的不起眼、啊，对，真的是，因为我们俩太瘦了，瘦了嗯、那里面全都是哇胸肌。然后八块腹肌，有大翘臀、大肌肉 ，muscle 就是非常非常的抢眼。嗯，我们俩在里面就像一个小鸡仔一样，嗯、非常的干瘦，所以没有人会过来刻意占我们便宜，反而是。我揩了不少油，所以大家如果想揩油的话，这真的是一个揩油天堂。哎，我还有一点特别意外的，我发现自从我们做油管之后，嗯，我们被认出来的几率好高好高啊，比之前在做国内平台的时候确实要高了很多。我们在国内经营国内平台的时候，其实也有几百万粉丝，嗯，也算是大 V 了。那有时候在国内出差的时候，或者是呃旅游的时候，也会经常被认出来。但是那个时候，出国其实很少被认出来。这次认出来我们的。百分之七八十全部都是来自油管啊！我是你们油管的粉丝啊，我很喜欢看你们油管的内容，我很喜欢看你们影片，包括我们后来去到 gay bar 里面、夜店里面，就时不时的就有人过来说：“哎，你是唱晚会吗？”哎，我看你的油管是你油管的粉丝，我想说，我油管总共也才一万多订阅，一万出头，感觉我像一个百万订阅的一个一一个大 YouTuber 了，到哪儿都被认出来。最后，我们跟大家分享一些，如果要来参加这个白趴，需要注意哪些事项吧。首先，第一点就是买票嘛，那如果大大家想来参加这个白趴，最好最方便的就是跟我们一样，提前订早鸟票。一个是这个时候票量比较充足，再有一个就是价格也比较便宜，会会优惠，它会有早鸟票的优惠价格。八月份的时候就可以开始订跨年的这个 party 了。我们当时订的是一个通票，四天的通票，对，四天通票，而且我们买的是 VIP 的 VIP 的票，大概是一万零五百铢，对，一个人，一个人，我觉得这价格还可以，因为。是连续四天四天的通票，通票，而且是 VIP VIP 的票，直接在官网就可以预定。我们可以把他们的网址放在我们的屏幕上。如果你想要来参加这个跨年趴，还是推荐大家提前要买票，嗯、因为我们有一个朋友，就是他跨年的那一天想要过来跟我们一起那个参加这个趴，因为他提前没有买票。嗯、对他当天想要买黄牛票，已经出到八千铢了，他都没有买到。八千铢一天哦，一天啊，就跨年的一天，普通票，八千铢买不到、嗯。还有一点注意事项，跟大家说一下。嗯虽然我们买的是 VIP 的票，但是我们发现买 VIP 票的人也太多了吧
，就我们在排队入场的时候，反而 VIP 这边要排队，排队特别的。普通票那边不排队，因为大家都买了 VIP、嗯。我们当时还跟那个工作人员说，我们能不能从普通票那边进去？进去他说不可以，你们是 VIP 票，你们必须要从这个 VIP 的入口进，就导致。普通的票反而很快速的进去 ，VIP 要排大长队，所以这个大家要提前做好心理准备。但 VIP 也有 VIP 的好处，嗯、就比如说它的主舞台的两侧都是 VIP 区域，只有 VIP 的人客人可以上去跳舞。再有就是 VIP 它是有专门的 VIP 厕所的，不需要去排大长队上厕所，你可以直接用你的 VIP 的手牌去到呃 VIP 专用的厕所。还有白牌那一天、嗯，大家一定要穿白色。其实没有人去强硬的说，比如说你穿了一身黑，也没有人把你轰出来。嗯、但是毕竟那一天的主。主题是白色派对，所以说你穿有白色的这种主题的衣服啊，会更加融入这个派对里面，对，更加有氛围感。如果你穿一个黑的或者红的或者绿的，也不会赶你走。对，但是你自己在那个场子里面，你自己会觉得奇怪，嗯、因为你自己像一个另类一样，所有人也都会。看你哎，这个人怎么跟我们不一样？因为所有人都穿白色，而且一定要穿舒服的鞋子。你像我平时就是一个增高鞋垫的爱好者，我去这个白牌四天嘛，前两天我都坚持穿着增高鞋垫在蹦迪，太厉害了。第三天我实在坚持不下去了，我就把我的增高鞋垫抽了出来，因为太累太累了。所以大家一定要穿舒服的鞋子。最好是穿运动鞋或者跑步鞋去，这样的话你一天下来脚也不会太痛，因为你要蹦好几个小时。真的不要去追求说这个鞋子它到底好看还是不好看啊、嗯，因为没有人看你的鞋子的。一定要穿便宜的鞋去，对，因为你的鞋子会被踩得非常的脏。你如果你穿一个名牌的比较贵的鞋去，你可能会心疼。嗯、但你买一个便宜的鞋到那儿。这被踩成什么样子都无所谓了，最好能背一个包，然后包里再装一件干净的 T 恤和毛巾过去。趴结束之后，你的 T 恤真的会湿透，就没有根本没有办法穿了。哪怕你的 T 恤你脱掉了，你你放在了你的这个裤腰上，也是会被汗浸，对，浸透的。所以当你出来之后，你再去穿上这个已经湿透的 T 恤，你会很难受。所以这个时候，如果你包里哎有一件干净的 T 恤，还有一个毛巾能给你自己擦擦汗，就会舒服非常多。虽然你在里面你闻不到汗味，但是你真的出来以后，然后我就拿起自己那个衣服。知道不？这个汗味还是挺大的。这个 party 门口是有寄存的地方的，可以寄存包包。还有一个我觉得是比较关键的，一定要提醒大家的，尽量不要去喝陌生人给你的饮、哦、饮料或者水，是也尽量不要去吃陌生人。塞给你的，往你嘴里塞的东西，因为你不知道这个酒里、这个水里掺了什么，你也不知道他往你嘴巴里送的这个吃的东西是什么。里面有卖那个瓶装水的，对，可以买瓶装水、嗯，就是瓶装水你就拧好，放在自己口袋里面就行，渴了之后就喝一下。当然了，有一些人可能也是很友善的，就是想给你喝他的水而已，嗯、看你渴了。但是我们以防万一嘛，再有一点，散场前最好提前几分钟离开。比如说他到晚上的一点结束，你最好是在十二点五十的时候，或者十二点五十五的时候你就离开，你不要等到他完全结束往外轰人的时候再再离开，因为这样的话你会非常非常难打车，就所有人都乌泱乌泱的出来了，就是整个交通门口都是瘫痪的，所以我们一般会提前个十分钟。差不多。OK， 这一期就是我们整个参加曼谷的跨年白趴的体验和感受。如果是大家觉得，哎，我等不到明年的白趴了，我听你说完之后，我觉得好好玩，好好去，我想赶紧去参与一下。嗯、你也可以四月份的时候，泰国的松干节，对，也就是我们所说的泼水节的时候过来。泼水,水节也是有大 party 的。对，今年泼水节的 party 一样是四天啊。据说泼水节的 party 一点都不亚于跨年 party。如果你对泼水节的 gay party 感兴趣的话，其实现在就可以买票。而且现在是早鸟价、嗯，我们会把这个官网信息放到简介里面。今年泼水节 party 的时间是在四月十三号到十六号，对，十三、十四、十五、十六，对，四天一共五场派对，四个晚上的，然后还有加一个泳池派对。泳池趴。如果大家来参与了这个 gay 的 party， 然后觉得很喜欢、很好玩、很有趣、很依依不舍，其实也可以去。体验一下同志 party 的天花板游轮，就是同志游轮。全世界有很多很多的同志游轮，包括泰国这边也有，像美国迈阿密那边也有去到加勒比海的游轮，像欧洲也有游轮，就是几千个好基友。在一艘游轮上驶向大海，在海上漂七天七夜，每天就是狂欢、跳舞、做游戏，然后看表演、吃好吃的，就在这个游轮上非常非常的开心，非常非常的沉浸式。我听很多人说，这在这个游轮上你真的可以忘掉很多的烦恼，而且当最后一天第七天大家要离开游轮的时候，很多人依依不舍，抱头痛哭，都不舍得啊要走了。它好像是一个梦幻岛一样，可以让你从现实。生活中这些烦恼中间去抽离出来，让自己非常非常沉浸的去快乐几天。我们俩
，其实也有计划，有机会也想去参与一下这个同志游轮。我们是比较鼓励大家可以多的去体验这样不同的人生，不同的感受，就不要在一个事情你还从来没有体验过的时候就把自己给框住，就说我不可以这样，我不可以那样，啊，把自己的上下左右画一个框框，把自己框起来，就觉得这就是我的人生，这个人生框框以外的东西我都不能去体验，这样真的会错过很多精彩，哪怕你要讨厌这个东西。我希望也是在你体验了之后、体验感受之后，你再去说我是喜欢他还是讨厌他，而不是还没有任何的经历的时候，靠自己的意淫、靠自己的遐想就判定说他肯定不好玩，他肯定没有趣，他肯定很讨厌，他肯定会让我不喜欢。人生就是要在不停的体验当中度过的，我们可以体验一些不同的精彩。这样我们人生才更加的绚丽多彩。以上就是本期影片的全部内容。如果喜欢我们的影片，记得多多点赞、互动以及点击小铃铛，订阅我们的频道。下期见喽，拜拜。拜拜